அரசு வேண்டியவாறு இந்த ஊர்தியின் பின்னால் அணிவகுத்து வாருங்கள் இந்த அறிவிப்பு ஊர்தியின் பின்னால் நீங்கள் அணிவகுத்த இந்த பேரணியிலே கலந்து கொள்ளுமாறு அன்பு நான் அழைக்கின்றோம் கூட்டம் பதிமூன்றை நிராகரித்து சமஸ்டியை கோரி வந்திருக்கின்ற கூட்டம் ஐம்பதாயிரத்தை மக்கள் தொகை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது வரலாறு காணாத பெரும் கூட்டம் இரண்டாயிரத்து ஒன்பதுகளுக்கு
That's why these people gathered here. Engam sanatirai, engam sanatirai, nikave ida milai, halla ida kana kaha makkai siran dere kara. Idar bar tadi benda, kan madang dia di sana. மக்களுக்கு கோடி நன்றிகள் பதிமூன்றை நிராகரித்து சமஷ்டியை கோரி பெரும் திரளாக எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக வந்திருக்கிறீர்கள் தமிழர்களுடைய தேசம் மீண்டும் ஒருமுறை உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது கோடி நன்றிகள்
எங்கள் தேச அங்கீகாரத்துக்காக நாம் தொடர்ந்து பயணிப்போம் என்ற அந்த உறுதியை இந்த இடத்தில் எடுத்துக்கொண்டு இந்த போரின் முக்கியமாக பிரேரணம் பிரேரணம் எப்போது வாசிக்கப்படுகிறது எனவே அன்புக்குரிய தமிழர்களே இந்த சூழலிலே அவங்களுக்கு நீங்கள் அனைவரும் சமூக உதவியை பெறுகிறாரு இந்த நிகழ்வையை கலந்து இந்த கோரிக்கைக்கு வழிச்சேர்க்குமாறு அன்புடன் அழைக்கணிக்கிறோம் தற்போது இந்த பதிமூன்றை எதிர்த்து பதிமூன்றை நிராகரித்து ஒட்டியாட்சி அரசியலமைப்பு தமிழ் மக்கள் ஒருமையிலே உழைக்கின்ற ஹோஜோடு புழைக்கின்ற சதமீரை முன்னெடுக்கின்ற இந்த எழுச்சி மாநாட்டினுடைய பிரயாண வாசிக்கப்படும் பிரயாணத்தை வாசிக்குமாறு தமிழகம் சிவசங்கர் அவர்களை அன்று அழைத்திருக்கின்றோம் தமிழர்களின் அரசியல் அபிலாசைகளை பதிமூணாம் திருத்தத்திற்குள் புறக்கும் சதி முயற்சியை முறியடிப்போம் என்ற நோக்குடன் தமிழ் மக்களினதும் வெகுசன அமைப்புகளினதும் பங்குபற்றலோட நடைபெறும் தமிழ் தேசிய அரசியல் அபிலாசைகளை வெளிப்படுத்தும் போராட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு தை முப்பது இன்று கிட்டு பூங்காவில் நாம் அனைவரும் திரண்டுள்ளோம் சிங்கள பௌத்த மேலாதிக்க ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக போராடி வரும் தமிழ் தேசமானது தனது அடிப்படையான அரசியல் உரிமைகளான வடக்கு கிழக்கு இணைந்த தாயகம் தமிழ் தேசம் அதன் இறைமை சுயநன்மை உரிமை அடிப்படையிலான தீர்வில் எப்போதுமே உறுதியாக இருக்கும் என்ற செய்தியை சிங்கள தேசத்துக்கும் இலங்கை தேவின் மீது கரிசனை ஒன்றுக்கும் சர்வதேச சக்திகளுக்கும் இத்தொடர் போராட்டம் வலியுறுத்தி கூற விரும்புகின்றது சிங்கள பௌத்த பெரும்பான்மை மக்களின் ஏகோபித்த வாக்குகளால் ஆட்சி விட வரையுள்ள இன்றைய அரசாங்கத்தால் இலங்கைக்கான நான்காவது அரசியலமைப்பு கொண்டுவரப்பட உள்ளது அதை இந்த வருடத்திற்குள் நிறைவேற்றி உள்ளதாக இவ் அரசாங்கத்தால் பிரபலப்படுத்தப்படும் உள்ளது அது நெருக்கமான ஒட்டையாட்சிக்கு உட்பட்டதாகவே அமையும் என்பதையும் அரசாங்கம் உறுதிபட கூறியுள்ளது இந்த அரசியலமைப்பை ஒருகணக்க பட்சமாக நிறைவேற்றுவதற்குரிய மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையும் இந்த அரசாங்கம் கொண்டுள்ளது இலங்கையில் கொண்டுவரப்பட்ட மூன்று அரசியல் அமைப்புகளும் இதே போன்றதொரு சிங்கள பெரும்பான்மை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது அச்சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாம் தமிழ் தலைமையில் அந்த ஒட்டியாட்சி அரசியல் யாப்புகளை ஈர்த்திருந்தவுடன் வடக்கு கிழக்கு இணைந்த தாயகம் தமிழ் தேசம் அதன் நிலைமை சுயநன்மை உரிமை அடிப்படையிலான தீர்வை வலியுறுத்தி வந்ததன் விளைவாகவே தமிழர்களுக்கு இலக்கிழக்கனை ஒன்று உண்டு என்ற விடயத்தை தக்கவைக்கக்கூடியதாக இருந்தது குறிப்பாக சிங்கள அரசு தமிழர்களுடைய உரிமைக்கான ஆயுத போராட்டத்தை பயங்கரவாதமாக சித்தரித்து இங்கே பயங்கரவாத பிரச்சனை மட்டுமே உள்ளதாக கூறி போரை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து பதிமூணு வருடங்கள் கடந்துள்ள நிலையிலும் இன்று வரை தமிழ் மக்களுக்கு இனப்பிரச்சனை தொடர்ந்தும் இருக்கிறது என்கின்ற நிலையை நாம் தக்க வைத்திருப்பதற்கான ஒரே ஒரு காரணம் இந்த நாட்டின் பிரதான சட்டமாக இருக்கும் மூன்று அரசியலமைப்புகளையும் தமிழ் மக்கள் நிராகரித்திருந்தமையாகும் இவ்வாறு இருக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரை இலங்கையை மையமாகப்பட்டிருந்த அமெரிக்க இந்திய பூகோள போட்டி காரணமாகவே இந்தியா தனது நலனை அடைவதற்காக தமிழர்களின் இனப்பிரச்சனையை கையில் எடுத்திருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இலங்கையானது இந்திய நலன் சார்ந்து செயற்பட தயாரான நிலையில் இந்தியா தனது தேசிய பாதுகாப்பு நலன்களை உறுதிப்படுத்தி சிங்கள தரப்புடன் உடன்பட்ட பின்னர் எந்த ஒட்டையாட்சிக்கு எதிராக தமிழ் தரப்பை பயன்படுத்தியதோ அதே ஒட்டையாட்சிக்குள்ளான பதிமூணாம் திருத்தத்தையே தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வாக இலங்கை அரசு முன்வைத்திருந்த நிலையில் தமிழ் தரப்பை இந்தியா கைவிட்டிருந்தது இந்நிலையில் அப்போது நின்ற தமிழ் தரப்புகளாலும் ஒட்டையாட்சிக்குட்பட்ட பதிமூணாம் திருத்த சட்டம் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தது இதன் பின்னர் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் நேர்மையான தலைமைத்துவத்தின் காரணமாக ஒட்டையாட்சிக்குள் முடக்கும் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் தடுக்கப்பட்டிருந்தது இரண்டாயிரத்தி ஐந்து பின்னர் இந்தியா சீனா பூகோள போட்டியை மீண்டும் இலங்கையில் உருவாயிருந்த பின்னணியிலே ஒரு இனப்படுகொலை ஊடாக போராட்டம் ஆவணிக்கப்பட்டிருந்தது இதன் பின்னர் இந்தியா மீண்டும் தனது ஆதிக்கத்தில் உள்ள தமிழ் தரப்புகளை பயன்படுத்தி தமிழ் அரசியலை ஒரு துருப்பு தூட்டாக கையாண்டு இலங்கை அரசோடு பேரம் பேசி வருகின்றது இலங்கை சீனாவின் விவகாரத்தில் இந்திய நலன்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படாத வகையில் செயற்படுமானால் 
இந்திய ஆட்களுக்கு உட்பட்ட தமிழ் தரப்புகளை பயன்படுத்தி தமிழரின் அரசியலை ஒற்றையாட்சிக்குள்ளான பதிமூணாம் திருத்தத்துக்குள் முடக்குவதற்கும் இணங்கி உள்ளார் இந்த பின்னணியிலே இந்திய ஆட்களுக்கு உட்பட்ட தமிழ் தரப்புகளான இலங்கை தமிழரசு கட்சி தமிழக விடுதலை கழகம் ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மற்றும் தமிழ் மக்கள் கூட்டணி ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணி தமிழ் தேசிய கட்சி உள்ளிட்ட தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியும் இணைந்து பதிமூணாம் திருத்தத்தை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துமாறு கோரி கூட்டாக கையொப்பமிட்ட கடிதத்தை பதினெட்டு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்திய தூதரிடம் கையளித்துள்ளனர் இதன் மூலம் பதிமூணாம் திருத்த சட்டத்தில் உள்ள சரத்துக்கள் புதிய அரசியலமைப்பிலும் உருவாக்கப்படும் பட்சத்தில் இந்திய ஆதிக்கத்துக்குட்பட்ட வடக்கு கிழக்கு தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் புதிய ஒட்டையாட்சி அரசியலமைப்புக்கு ஆதரவு வழங்குவதன் ஊடாக தமிழ் மக்கள் ஒட்டையாட்சியை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் என்ற நிலைமையை உருவாக்கி நாட்டில் உள்ள அனைத்து இனங்களும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு அரசியலமைப்பை உருவாக்கி விட்டதாகவும் இடப்பிரச்சினை இதனூடாக தீர்க்கப்பட்டு விட்டதாகவும் உலகுக்கு பல சாட்டுவதற்கு தயாராகிறார்கள் இந்த ஆபத்திலிருந்து தமிழ் தேசை மீட்டெடுப்பதற்கு தமிழ் தேச மக்கள் அணி திரள்வதன் ஊடாகவே கருத்து நிறுத்த முடியும் என்னும் யதார்த்தத்தை விளங்கிக் கொண்டு இந்த தொடர் போராட்டம் பின்வரவற்றை பிரகாரப்படுத்துகின்றது தமிழ் தேச மக்கள் தொடர்ச்சியாக ஒற்றையாட்சியை நிராகரித்து தமிழ் தேசத்தை அங்கீகரிக்கின்ற ஒரு தீர்வை எழுபது வருடங்களுக்கு மேலாக வலியுறுத்தி வந்திருக்கின்ற நிலையிலே இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இனவழிப்புக்குள்ளாக்கப்பட்ட பின்னரும் ஒற்றையாட்சியை நிராகரித்து தமிழ் தேசத்தின் அங்கீகாரத்தை கோரியும் ஒவ்வொரு தேர்தல் நூலாகவும் தங்களது ஏகோபித்த ஆணையை வழங்கி வந்திருக்கிறார்கள் வடக்கு கிழக்கு இணைந்த தாயகம் தமிழ் தேசமும் அதன் இறமையும் சுயநன்னை உரிமையும் அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற தீர்வுக்கு பதிலாக ஒற்றையாட்சிக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பாக இருக்குமானால் அவ்வகையான செயல் தமிழ் மக்களுடைய ஆணைக்கு துரோகம் உழைக்கும் வகையிலே அமையும் என்ற விடயத்தை இப்போராட்டம் பிரகாரப்படுத்துகிறது தமிழ் மக்கள் காலகாலமாக வணங்கி வரும் தமிழ் தேச அங்கீகாரத்துக்குரிய ஆணையை மீறி ஒற்றையாட்சிக்குட்பட்ட பதிமூணாம் திருத்தத்தையோ அல்லது வேறு எந்த ஒரு திருத்தத்தையோ வலுத்து வலியுறுத்துகின்ற தரப்புகள் அம்முயற்சியை கைவிட வேண்டும் என இப்போராட்டம் மூலமாக வலியுறுத்துகிறோம் இந்த அரசானது இலங்கையோடு நல்லுறவை பலப்படுத்திக் கொள்வதையோ அல்லது தனது பூகோள அரசியல் நலன்களை பேணுவதையோ அல்லது தென்னாசிய பிராந்திய வல்லரசாக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதையோ ஈழத் தமிழ் மக்கள் எதிர்க்கவில்லை இந்தியாவை எமது நட்பு சக்தியாகவே கருதுகின்றோம் இந்தியாவின் தேசிய நலன்களை பேணுவதில் எனக்கு மிகுந்த விருப்பமும் அக்கறையும் ஈடுபாடும் உண்டு ஆனால் தமிழ் மக்கள் தமது நட்பு சக்தியாக கருதும் இந்தியா தனது பூகோள நலன்களை பூர்த்தி செய்வதற்காக தமிழ் மக்களை பரிக்கரவாக்கி தமிழ் மக்களின் நலன்களை முற்றாக புறக்கணிக்கும் செயற்பாட்டை நிறுத்துமாறு கோருகின்றோம் தமிழ் மக்கள் எழுபது வருடங்களுக்கு மேலாக தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வருகின்ற வடக்கு கிழக்கு இணைந்த தாயகத்தில் தமிழ் தேச அங்கீகாரத்தையும் அதனுடைய தத்துவமான நிலைமையையும் சுயநன்னிய உரிமையையும் முழுமையாக அனுபவிக்கக்கூடிய சமஸ்டி அடிப்படையிலான தீர்வை அடைய இந்திய அரசும் ஏனைய நட்பு நாடுகளும் இலங்கையை வலியுறுத்த வேண்டும் என்று இப்போராட்டம் கோருகின்றது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி அகில தமிழ் காங்கிரஸ் தமிழ் தேசிய பேரவை நன்றி தமிழ் தேச தமிழ் தேசத்தினை பதிமூன்று என்ற சதவிக்குறி முடித்து முடக்குகின்ற சதி திட்டத்துக்கு எதிராக அணிந்திருந்த இந்த மக்கள் எழுச்சியோடு இந்த பிரேரணம் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பிரேரணமானது அத்தகைய சதிவட்சியை தொடர்பு கொண்டவர்களுக்கும் அது சதிவட்சியை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கும் ஒரு செய்தியை பதிவுகளை வரலாற்று ரீதியாக இந்த நாடு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது அந்த வகையிலேயே தொடர்ந்து இந்த பிரேரணத்தை தொடர்ந்து இந்த மாநாட்டினுடைய முக்கியமான விடயங்களை பணி செய்து வருமாறு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி அரசியல் கட்சி அரசியல் இயக்கத்தின் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகிய கௌரவ கஜேந்திரமா கடந்த வாரங்களை வேலையேற்றுமாறு அங்கே அழைத்திருக்கிறோம்
உரிமை போராட்டத்தையும் ஸ்ரீலங்கா அரசு ஒரு ஒற்றை ஆட்சி அரசியலமைப்புக்குள் முடக்கி பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை அந்த இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற அந்த பெயரிலே முன்வைத்த பொழுது இந்தியா தமிழர்களுடைய உரிமை போராட்டத்தை கைவிட்டது இதுதான் ஆனா அந்த காலகட்டத்தில் அவர்களுடைய நேர்மையான தலைமைத்துவம் இருந்தது தமிழருடைய உரிமைக்காக உயிர் தியாகம் செய்வதற்கான ஒரு தலைமைத்துவம் இருந்தது தமிழர்களுடைய கை வாங்கிய ஒரு காலகட்டத்திலே இந்திய அரசியலமை கைவிட்டு இருந்தும் கூட ஸ்ரீலங்கா அரசை எதிர்பார்த்த வகையிலே தமிழருடைய அரசியல் அபிலாசிகளை அந்த ஒற்றையாட்சிக்குள் முடக்க என்ற செயல்களை எதிர்த்து அதை தாண்டி போராடி வெற்றி பெற்றும் இருந்தது அந்த விடுதலை போராட்டத்தையும் உரிமை போராட்டத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு ஒரு போர் நிறுத்த உடன்படிக்கை தமிழக விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தோடு கைச்சாத்துக்கள் அந்த உடன்படிக்கையிலே தமிழர்கள் தாய நிலப்பரப்பாக கூறுகின்ற நிலப்பரப்பிலே எழுபத்தஞ்சு வீதமான நிலப்பரப்பை தமிழக விடுதலை புலிகளுடைய உத்தியோகபூர்வமான கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதையும் ஸ்ரீலங்கா அரசு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அளவுக்கு அந்த போராட்டம் பலமடைந்திருந்தது ஆனால் இந்த இனத்துடைய கஷ்ட காலத்துக்கு அதே காலகட்டத்திலே எண்பதுகளிலே இப்படி அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு சவாலாக இலங்கையிலே காரணம் விரும்புகிறதோ அதே போன்று சீன வல்லரசு இலங்கையிலே காரூண்ட ஆரம்பித்தது இந்த பின்னணியிலே ஸ்ரீலங்கா அரசு இந்தியாவுடனும் உலகத்துடனும் பேரம் பேசுவதற்கு அந்த பூங்கோல நிலைமையை பயன்படுத்தி இந்த போராட்டத்தை விடுதலை போராட்டத்தை அளிப்பதற்கு அவர்கள் உலகத்தை உலகத்திலே போட்டி போடுகின்ற அத்தனை வல்லரசுகளுடைய ஆதரவை பெற்று இந்த போராட்டத்தை ஒரு இனாளிப்பு ஊடாக மௌனிக்க வைத்தது மௌனிக்க வைத்ததுக்கு பிற்பாடும் அல்லது மௌனிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலையிலும் கூட இந்த உரிமை போராட்டம் தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் அபிலாசைகளை எந்த இடத்திலும் விட்டுக் கொடுக்கவில்லை நாங்கள் எங்களுடைய அரசியல் அபிலாசைகளை விட்டுக் கொடுத்து இந்த போராட்டத்தில் தலைமைத்துவத்துடைய உயிர்களை காப்பாற்றுவதா அல்லது உயிர்களை விட்டுக் கொடுத்து இந்த உரிமை போராட்டத்தை காப்பாற்றுவதா என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்ட பொழுது உயிர்களை விட்டுக் கொடுத்து இந்த போராட்டத்தை காப்பாற்றுவதுதான் தமிழ் தேசம் தேர்ந்தெடுத்த முடிவு அந்த நிலைமை தமிழருடைய உரிமை போராட்டம் ஒரு இனாளிப்பு ஊராக மௌனிக்கப்பட்டும் கூட அந்த இன போராட்டத்தை தோற்கடிக்க முடியாத ஒரு நிலைமை என்னால் தொடர்ச்சியாக பண்ணக்கூடியாக இருந்தது ஸ்ரீலங்கா அரசு உலகத்துக்கு ஏன் அன்றைக்கும் இன்றைக்கும் இலங்கை தீவிர நடைபெற்றது ஒரு பயங்கரவாத போராட்டமே தவிர ஒரு இன விடுதலைக்கான அல்லது ஒரு உரிமைக்கான போராட்டம் அல்ல என்ற கோஷத்தை கிடைக்கிற ஒப்பந்த சந்தர்ப்பத்தில் அறிவித்து வந்தும் கூட இன்றைக்கும் அந்த விடுதலை போராட்டம் மௌனிக்கப்பட்ட திட்டத்தில் பதிமூன்று வருடங்கள் கழிந்தும் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு இனப்பிரச்சனை இருக்கின்ற ஒரு 
ఉందా ఊరుకు తిరుమలగా పెట్టిన సిల్లిక వందం ఈనాడు పెక్క కూడా భయప్రాణి తొడచ్చిహాములయ్యావు ఉదినగలే వరిస్తే వరిగింద ఇంద ఇలం ఉన్నే మళ్ళీ కాదు ఇంద చెయ్యే నీ దాని కొడుక వండు అలే అవర్గణం తోట శరీరతకు ముదలావే నీ కొడుక వండు అది కొడుపైన ఆ మక్కంగా అవర్గుడే పదవి వరి కారణతు కావదు అవర్గణం తోట చెయ్యే నిపాత్రతు కాన అన వాయిపై
நாம் <laughs> Thank you. 